в формате э, того, что у нас может быть завтра с фармы. И больше сегодня, скажем так, интересных новостей нет. И начинаем разговоры евро-доллара. Здесь у нас э, наблюдается раскреляция по рынку облигаций. Э, пара немножко подросла в текущий час, а в прошлом часе. При этом рынок облигаций движется вниз. На новые минимумы он еще не сходил. Спред на графике линии синего цвета. Но, тем не менее, раскрыляться такая здесь достаточно очень сильная. То есть евро намного вырос сильнее, чем, допустим, вырос спред, который вчера вырос, а сегодня упал. И таким образом показывает, что все-таки уровни по евро текущие очень высокие. У нас вчера новости по ADP и по ASM для сектора услуг. Вчера мы говорили, что ADP может выйти хороший. Если нас ASM промышленно не обманул, и ASM нас промышленно не обманул, ADP вышел лучше прогноза. Вчера также ASM по сектору услуг был хороший. И здесь получается, что в целом все очень неплохо по американской экономике. Статистика очень хорошая и... Сейчас просто пара стоит и, на мой взгляд, пойдет вниз, причем может пойти вниз в любую абсолютную минуту, потому что все в целом складывается очень хорошо сейчас для доллара, и поэтому все получается плохо сейчас для его конкурентов. Если смотреть по технике, то у нас продолжается флет. Вчера мы говорили, что EDX у нас флетовый. И сегодня у нас, что на часовках, что на четырех часовках, на дневках тоже флетовый ADX. И если смотреть, допустим, по RCI, то у нас здесь тоже флет. День и 4 часа. И на часовках мы сейчас стоим по 68. То есть 70 это область перекупленности. И верхняя граница по Боллинджеру на часовках это 1.1774. У нас сейчас котировка 17.72. То есть, в принципе... Можно сделать вывод о том, что у нас непосредственно пара уже где-то стоит наверху вот этой самой коррекции. И здесь, я думаю, что начнется снижение котировок, поскольку все в целом здесь очень даже позитивно. Тенденция, с одной стороны, затянулась. Возможно, многие хотели прям побыстрее, так, чтобы евро сходило вниз. Но бывает так, что, допустим, быстро рынок идет, а бывает так, что... Рынок немножко ждет, стоит, а потом, допустим, падает. Как вот, допустим, вчера говорили о фунте, о том, что он упадет. А он вчера не падал, а падает только начал прямо сейчас. Вот в текущий час мы видим сильное падение к фунту. Поэтому те, кто смогли подождать немножко, у кого хватило терпения, я понимаю, конечно, что терпения нет почти ни у кого. Все хотят прям сразу, прямо сейчас получить много денег, но деньги приходят к терпелию. Как говорил товарищ Баффет, известный такой товарищ, деньги на Уолл-стрит уходят от жадных и приходят к терпелию. Поэтому те, у кого есть терпение, они и зарабатывают. Те, кому хочется всего и сразу, они получают ничего и постепенно. Поэтому бывают периоды, что прям все очень быстро проходит, бывает, что надо подождать, и вот сейчас, на мой взгляд, именно такой период, когда надо подождать. Поэтому здесь в целом все складывается хорошо, хорошо вниз по этой паре, и я думаю, что надо ждать тестирования нижней границы по Боллинджеру на дневном графике 16.85. Крайний случай это может произойти завтра на завтрашних, допустим, новостях, которые, я думаю, тоже будут хорошие. Занятость по Америке, Нфарма. Хороший в каком смысле? Там очень низкий консенсус прогноз, 88 тысяч. И новости, допустим, могут быть 120, 140. Это не есть как много, но это лучше, чем у нас в календаре событий. И для доллара тоже 30-50 пунктов вниз, не вниз для доллара, а вниз по евро, также 50 пунктов мы можем увидеть вниз реакцию. Поэтому я думаю, что надо продавать или даже держать с целью нижняя по Боллинджеру на дневном графике, это 16.85. Так, какие у нас вопрос? Третий день висит продажа евро-долларов через субботу. Екатерина, дарю вас вопрос. Ну, смотрите, если у вас уже нет возможности позицию держать, то тогда надо ее закрыть, если возможности нет. Если возможности есть, то я бы подождал. 
И, на мой взгляд, пара движется вот на тестирование нижней по Боллинджеру 16.85. Так, разворот по укреплению доллара планируется после 6 октября. Мурат, для вас вопрос. Давайте дождемся 6 октября, завершения этого дня, и тогда уже в понедельник, у нас какое число будет 9, тогда уже в понедельник 9 мы с вами вернемся к этому вопросу. Пока что все в целом неплохо складывается, и пока что вот тот цикл, который есть до 12 октября, он пока еще в силе. Поэтому сейчас я думаю, что если ничего форс-мажорного не будет, то как раз до 12 октября цикл будет продлен. Но более понятно уже будет по итогам завтрашнего дня, по закрытию завтрашних торгов. Поэтому пока что разворота нет, на мой взгляд, до 12 октября, но завтра будет уже поточнее видно. Протокол ЕЦБ, Сергей, на мой взгляд, ничего интересного не будет. Почему? Потому что эти протоколы, они не совсем так сильно их рынок реагирует, как, допустим, протоколы ФРС. Вот на протоколы ФРС там реакция рынка более сильная. А почему? Потому что доллар – это валюта номер один. Евро – валют номер два в мире, но в протоколах ЕЦБ обычно меньше дается информации, чем, допустим, на самих состояниях ЕЦБ. То есть, вот на самом состоянии ЕЦБ Марио Драги, товарищ Марио, он все рассказывает, что можно, все ключевые дают ориентиры. И в протоколах там лишь только дополнения какие-то. Причем эти дополнения, они не такие важные, потому что все важное он говорит на пресс-конференции. Допустим, в Америке пресс-конференция проходит через заседание. Одно заседание с пресс-конференцией, другое без. Одно с пресс-конференцией, другое без. Поэтому тут что-то Елен говорит сразу, потом заседание без пресс-конференции, рынок чего-то ждет и смотрит на эти протоколы, пытается там что-то найти. Бывает находит, бывает нет. Ну, то есть какая-то интрига сохраняется на протоколах ФРС через заседание. А ЕЦБ всегда проходит с пресс-конференции Драги, каждое заседание сопровождается пресс-конференции, Супер Марио всегда что-то говорит. И поэтому здесь вот сегодня никто не будет искать в этих протоколах там что-то такого необычного, потому что пресс-конференция проходит каждый месяц, ну не каждый месяц, а каждое заседание. Поэтому здесь получается, да, протоколы такие есть, но рынок вяло реагирует, потому что Марио уже все сказал. И теперь будут ждать все нового заседания ЕЦБ, опять слушать Марио. Поэтому здесь получается более важна именно пресс-конференция ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания. Сами протоколы, они очень-очень редко, прям может быть там раз в два года вызывают сильную реакцию. Поэтому я думаю, на это можно не смотреть. По фунту, что получается, вчера говорили о продажах, и вчера их не было. Рынок стоял во флете, но кто подождал, дождался. Вот сейчас мы видим падение. Будет ли дальше падение? Я думаю, что да, будет, потому что в целом хорошего для фунта сейчас ничего нет, зато есть хорошее для доллара. Начал говорить про АСМ вчера в секторе услуг. Вот такая динамика с начала года. Невооруженным глазом можно заметить, что рост есть, рост хороший. Максимум в текущем году, в 2017, максимум с июля 2007 года, вот такие вот уровни, то есть десятилетний максимум по АСМ вчера был. Сектор услуг, напомню, это основной сектор американской экономики, 68% ВВП американского создается в секторе услуг. Таким образом, если даже не быть экономистом, не брать учебник экономики, там, не листать его, то понятно любому человеку, что основной сектор показал рост деловой активности до десятилетнего максимума. Таким образом, что у нас получается? У нас получается, что все в целом неплохо по американской экономике, по доллару тоже получается хороший такой фонд создается. Рынок облигаций на этот реагировал вчера и сегодня тоже вполне естественно. Спред Великобритании и США пошел вниз. И таким образом здесь получается все очень даже и хорошо по именно доллару. То есть на этой неделе у нас были новости и по Великобритании, и по США. И по США все хорошие, а по Великобритании почти все плохие. Таким образом получается у нас вот такая разнонаправленная картинка. И это для нас очень большой такой плюс. И вчера мы вот говорили, что пара падала, вошла во флет, будем выходить из этого флета дальше вниз. 
И вот мы вышли вниз. То есть в очередной раз подтвердилась эта моделька трендовая. Там падаем, потом прямая линия, дальше падаем. Или там растем, потом прямая линия. Ну, условно прямая. И потом дальше растем. То есть, и вот она реализовалась. И просто я думал, вчера реализуется. Вчера опять была прямая эта линия, сегодня упали. Вот сегодня реализовалась. Поэтому тут еще раз можно вспомнить слова товарища Баффета, известного функционера Уолл-стрит, что деньги уходят от жадных, приходят к терпеливым. Надо просто иметь терпение некоторое. Таким образом, здесь все в целом складывается очень даже неплохо. Сейчас по технике все так же неплохо. Вчера мы говорили, что хорошие тренды по EDX на дневках, на четырех часовках, и сейчас они все, вот эти тренды сохраняются, реализуются. И таким образом здесь что у нас получается? На мой взгляд, можно ожидать нового падения котировок. И здесь уже получается у нас ближайшая такая цель по этой валютной паре, это уровень поддержки 1.31.25. Где можно продавать? Можно ли продавать прямо сейчас? На мой взгляд, можно продать 3188. И еще можно разместить sell лимит на 32.10. Это нижняя по Боллинджеру на часовиках. И 31 у нас получается цель 31.25. Может быть мы ее сегодня увидим, может быть только завтра. Поэтому если мы сегодня ее не увидим, а увидим только завтра, то в принципе тоже особо расстраиваться не нужно. Бывают вот такие периоды, что быстро, а бывает, что не совсем. Теперь поговорим о паре доллар-иена и затем отвечу обязательно на вопросы по рублю. Я вижу уже вопросы по рублю. Поступаю к нам в чат, и здесь пара доллар-иена, вчера мы говорили, сначала упадет, потом она вернется на уровне свои, на фоне хороших новостей, так оно и было, упали, потом вернулись, сейчас опять немножко упали, и стоим вот на средней по Боллинджеру на часовом графике 112.66. Что здесь сегодня будет? Я думаю, что будет тенденция к росту, и можно пару покупать, но не прямо сейчас, а вот есть рядом уровень поддержки 1161, вот там купить. И buy limit можно еще разместить на 1140, на нижнюю по Боллинджеру на часовиках. И цель это вчерашняя, не вчерашняя даже, а позавчерашняя, это 3 октября, максимум вторника, цель по этой валютной паре 113.19. Я думаю, что может быть туда рост в эту область. На часов, 4 часовках пока флет, потому что мы стоим во флете. На дневках тренд вверх сохраняется по EDX 31. Перекупленности сейчас нет нигде, ни на дневках, ни на 4 часовках, там, ни на часовках. Поэтому здесь в целом картинка хорошая. И рынок облигаций продолжает свое движение вверх. Синяя линия по спреду у нас отмечена на графике. Пара тоже пытается подрасти, но отстает, причем стоит очень сильно. Более такой крутой подъем по спреду, поэтому я думаю, что пара пойдет вверх. Почему спред так сильно пошел вверх, почему такой крутой подъем? Потому что вчера, кроме данных по в целом деловой активности АСМ. Вчера еще был компонент по, по инфляции, компонент цен, индекс цен. И он тоже вырос, причем вырос сильно. И компонент занятости вырос сильно, что указывает на рост занятости, а завтра данные по занятости. Поэтому здесь получается, что цены и в промышленности, и в секторе услуг растут, причем растут сильно. И это все хорошо для инфляции. Инфляция, значит, у нас будет показывать рост. И ФРС спокойной душой может поднять ставки. И поэтому сейчас рынок облигаций именно это все и закладывает в свои ожидания, что ФРС практически точно повысит ставку 13 декабря. Тут еще, грубо говоря, два месяца до этого события, но рынок всегда действует на опережение. Никто из таких больших участников прям 13 октября не пойдет покупать доллары на большие деньги, на маленькие деньги могут купить, но прям вот на большие. Врачите на то, что ФРС повысит ставку 13 декабря, если так все и будет складываться нормально, то ФРС повысит ставку, все об этом будут знать. Если все об этом будут знать, тут идеи для заработка нет. Идеи для заработка появляются там, где кто-то чего-то не знает, так называемая неэффективность рынка, и эту неэффективность все и отыгрывают. 
Поэтому сейчас как раз и есть такая неэффективность рынка. До Сани Форес еще два месяца. Кто-то верит, кто-то не верит. Те, кто верит, они покупают. Покупают на хорошие деньги, на большие объемы. И вот сейчас такая динамика получается. 13 декабря уже неэффективности не будет. Там уже будет эффективность. ФРС повышает ставку. Все это видят, все это понимают. И в принципе тут в чем идея это как бы. Поэтому рынок заранее все начинает отыгрывать. Также и вчерашние АСМ. Они чем хороши? Они хороши тем, что показывают сильный рост ВВП. То есть АСМ приравнивает вчерашний рост, напомню еще раз, до десятилетнего максимума с июля 2007, даже уже больше, чем 10 лет пошло, приравнивает к росту ВВП 4,2%. По итогам одного месяца сентября. Это не квартальный, а именно по сентябрю. И это очень высокие уровни, 4% и больше даже. Поэтому здесь сейчас рынок что понимает? Он понимает то, что будут расти доходы населения, занятость будет расти, ФРС дальше будет повышать ставки, чтобы инфляция сильно не выросла, и повышение ставок, при том, что ни банк Японии, ни банк Англии, ни банк Еврозоны, никто из них ставки не повышает. Это хорошо для доллара. И, допустим, тот же самый Банк России, вопросы по рублю пошли. Банк России ставки снижает. Поэтому здесь тоже хорошо для доллара. Поэтому здесь, я думаю, что надо ждать просто вот к максимуму 3 октября 113.19 по доллару японской иены. Теперь, что касается российской валюты, на мой взгляд, надо ждать движения вверх по паре доллар-рубль. Пока здесь тоже такая картинка затянулась немного, но надо просто подождать. Был у нас максимум на прошлой неделе 58.50. Я говорил о 59.50, разница в рубль. Но я думаю, что туда еще пойдет рынок. Почему я так думаю? Потому что у нас сейчас все хорошо по доллару. И то, что хорошо по доллару, плохо для его конкурентов, в том числе и для рубля. Но рубль больше зависит не от долларов, а от нефти. И то, что для доллара это хорошо, для нефти это плохо. Вчера у нас были новости по нефти. И по нефти вчера мы говорили, что надо подождать закрытие дня. И вчера день закрылся так, что вообще непонятно куда. То есть я говорил о том, что если мы закрываем ниже день по бренду ниже минимум 3 октября, тогда продаем смело, спокойно 4, то есть 5, 6 октября, в 4 пятницу продаем. Но вчера день закрыли выше, но при этом закрыли так, что и не выше максимума 3 октября. То есть 3 октября максимум минимум такие вот разворотные точки закрыли в середке, посередине. И пока я бы вот сейчас бренд тоже бы ничего не делал, надо подождать еще раз посмотреть более такие сильные сигналы. Вчера новости были и хорошие, и плохие. API нам показывал, что запасы сократились. И API нас не обманул. Вот нас и АСМ не обманул на этой неделе, за что им спасибо. И API не обманул, тоже работу хорошо делают. API показал, запасы упадут, запасы упали. То есть молодцы ребята, сработали грамотно. Запасы упали, это хорошо для нефти. Плохо, что добыча опять выросла и выросла до максимума за 16 месяцев в США. То есть получается качают без остановок и увеличивают накачку. Поэтому и тут непонятно, а что же, какое зло больше, то ли то, что запасы упали, то ли то, что добыча выросла, то есть что здесь вроде хорошо. И по вчерашнему закрытию тоже непонятно, рынок закрылся практически на одном уровне, где открылся, и тоже пока рынок стоит и непонятно, куда он хочет. С учетом того, что доллар растет, это плохо для нефти, но пока нефть не падает, поэтому... Здесь я бы просто подождал бы, как только начнется, я думаю, все-таки смотрю по-прежнему вниз, но продавать я бы сейчас не стал, подождал более сильного сигнала. В понедельник мы говорили о том, что будет падение к средней по более журнодневках, и мы его достигли, и потом я стал говорить, что надо подождать нового сигнала вниз, когда он появится. Он вроде как есть, но в то же время он слабый, поэтому по нефти бренд сейчас лучше ничего не делать. И если по нефти бренд этот сигнал реализуется все-таки вниз, я жду именно вниз его реализации, то для рубля это опять же плохо и цикл коррекции он будет продолжаться. Поэтому по рублю я думаю, что 58-50 максимум прошлой недели пройдет пара, когда, я думаю, вот сейчас в октябре, в этом месяце, 
И 59, 59,50 я по-прежнему думаю, туда сходим. Вот что касается индикатора господина Орешкина, он пока молчит, ничего не говорит, тоже тут вот нет сигналов пока. Если бы он сказал что-нибудь хорошее про рубль, тогда бы побыстрее пошли по паре доллар-рубль вверх. Но он пока молчит, поэтому тут пока вот так все спокойно. Поэтому просто, я думаю, надо подождать. Ситуация немножко такая, ну, она вроде так бодро пошла, 58,5 сделали, но пока не дошли до 59,5. Что касается еврофунта, то сегодня здесь нет таких прям явных сигналов, потому что я думаю, будет падать и евро. Будет ли фунт падать сильнее, и поэтому еврофунт надо покупать, вовсе не обязательно, потому что евро тоже может сильно упасть. По евро, если смотреть от текущих уровней, потенциал вниз 85 пунктов. И евро тоже может сильно прям рухнуть, и кросс-курс также пойдет вниз. Здесь я бы пока не трогал, потому что такой кросс хорошо торговать, когда что-то одно показывает сильно вверх, другое вниз. А здесь и там, и там показывают вниз. И просто так получилось, что фунт уже вот первого начал падать, сильно провалился сегодня. А евро пока не провалился, но я думаю, что провалится также. Сегодня-завтра евро свалится вниз к 16.85. Так, про золото, Надежда, говорю вас вопрос. На мой взгляд, золото надо продавать. Вчера мы говорили о 1280, и до тут дошли, 1282 было. Потом на американских властях упали вниз, сейчас стоим на месте. Я думаю, золото надо продавать, и где его можно продавать, на 1277 поставить сол лимит, и 1282 вчерашний максимум. Может быть, еще будет задерг вверх, после этого уже упадем. Задерг на вчерашний, может быть, не будет. Поэтому 1277 это прямо рядом с текущих, полтора доллара всего от текущих вверх, и 1282. И где цель? Цель это обновление минимума, который был 3 октября. Вчера минимум был 1268.25. Здесь, если посмотреть на ближайший уровень поддержки, он стоит на 1263.27. Вот 1263.27, на мой взгляд, цель вниз по золоту. Может быть, там сегодня туда рухнем, может быть, только завтра. То есть, вот на сегодня-завтра такой взгляд по золоту, по DAX и по S&P. По S&P могу сказать, вот не сегодня, прям внутри дня, а так вот с прицелом на неделю-две. Просто я сам S&P тоже торгую не внутри дня, а с таким вот прицелом на несколько дней. И здесь я по-прежнему думаю, что вниз. Вчера говорил вниз, сегодня вниз. Пока вниз не падаем, но я думаю, что упадем. Упадем сильно, потому что пока вот такая тенденция сильная по рынку облигаций. Рынок облигаций сильно раскоррелировался с S&P. То есть здесь примерно, если в двух словах описать, что сейчас происходит, примерно так же, как вот мы видели раскорреляции на этой неделе, на прошлой неделе между рынком облигаций по спреду и валютными парами. То есть э, раскоррелировался спред с валютной парой, там какой-то евро мы смотрели, и доллар иена мы смотрели. Вот на этой неделе, в понедельник, например, вторник, спред падал, при этом пара немножко подросла, и в итоге упала. И вчера он показал минимум недели 112.31. Ну, то есть вот сейчас такая же раскорреляция между рынком облигаций и S&P. То есть рынок облигаций показывает, что S&P должен сильно упасть. Но он пока на этой неделе почему-то не падает. Раскрыляться. Но я думаю, что эта раскрыляция завершится тем же, что и в случае с валютными парами СНП упадет и упадет сильно. Поэтому здесь, я думаю, СНП будет падать. И внизу цели прежние это 2495 и 2459. Но это не сегодня. Сегодня туда СНП точно не сходит, ни к первой, ни к второй, потому что далеко. И завтра вряд ли это вот где-то на неделю-две. Вот такой взгляд по S&P. По DAX я бы сейчас пока DAX не брал, потому что по DAX уровни такие, точнее не уровни даже, а сигналы не совсем такие прямо трендовые. Почему не совсем трендовые? Потому что DAX сейчас очень сильно вырос. По ADX стоит 71,4. ADX такая редко 71 показывает, что прям в любую минуту может упасть. А может еще какое-то время прям пойти немножко вверх и потом только упасть. Перекупленность на дневках и на четырех часовках, и на часовках там инвергенция двойная уже просто зашкаливает. 
Поэтому вроде как надо DAX продавать тогда, получается, если покупать не надо. Но продавать тоже плохо. Плохо почему? Потому что DAX коррелирует с евро в разных направлениях. Если евро вниз, то для DAX это хорошо, DAX вверх. Евро, я уже сказал сегодня, что сегодня-завтра жду падения к 16.85, поэтому для DAX это получается плюс. И вот здесь непонятно, что в итоге перевесит. Перевесит то, что чрезмерная перекупленность, дивергенции, там еще что можно найти, что угодно. То есть рынок забрался очень высоко. Или все-таки перевесит то, что евро может упасть, и для DAX это хорошо. Поэтому сигнал пока такой 50 на 50, я бы сюда именно сейчас в DAX бы не входил. А что касается доллара американского, доллара канадского, то, на мой взгляд, здесь надо покупать позиции на покупку. Пока мы стоим во узком флете, после сильного роста в сентябре, который был с 1 на 2060, дошли до 25, вошли в узкий флет. И верхняя по Боллинджеру, она еще повыше стала, 25,84. Вчера было ниже 25, мы говорили 65. И нам, в принципе, это на руку, потому что можно тейк профит передвинуть. Я жду, что в течение прям сегодня-завтра, может быть, понедельник-вторника, и, скорее всего, сегодня-завтра, чем понедельник-вторник, что пара зайдет за ним по более журнодневку. Здесь картинка сохраняется, трендовая, все очень неплохо. Просто в во флет пауза небольшая. И сейчас уровни, получается, 2,479, это на 100 с лишним пунктов ниже, чем эта верхняя граница, поэтому здесь, я думаю, надо покупать. Покупать сейчас и цель 2,585 на один пункт выше вот этой самой верхней границы по Боллинджеру на дневном графике. Я думаю, что пара зайдет за эту верхнюю в самое ближайшее время, а там надо будет дальше посмотреть. Либо она еще зайдет на пару дней, то есть сценарий может быть такой, либо пара заходит за эту верхнюю 25.80, потом еще туда прет вверх, куда-нибудь там 26.50, и это продолжается 2-3 дня после этого падения. Либо прям вот касаемся там 25.85, 25.90 и снижаемся. Будет это понятно уже, когда мы дойдем до этих самых 25.85, там будет понятно, как рынок хочет себя повести. А сейчас пока именно вот 25.85. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар, благодарю всех за внимание. Сегодня у нас также будет с вами вебинар, приходите в 18 часов на вебинар по металлам. Вебинар будет очень интересный, разберем по полочкам ситуацию с золотом, с серебром. У нас еще есть платина, палази, такие металлы. И обо всех вот этих металлах мы сегодня поговорим, составим прогнозы. Прогнозы будут короткие, там на пару дней прогнозы будут до конца месяца. Кто-то торгует буквально на, в течение дня, там в течение двух дней, краткосрочную торговлю. Кто-то там средний срок предпочитает, недели, две, три, четыре. И каждому желающему мы дадим свой взгляд и краткосрочно, и среднесрочно. Каждый для себя найдет что-то интересное. Приходите на этот вебинар 8 часов по Москве. Всем успехов, до новых встреч.